অষ্টম শ্রেণীর গণিত তৃতীয় অধ্যায়ে পরিমাপের প্রথম পাঠে স্বাগতম সবাইকে তো শুরুতেই পরিমাপ সম্পর্কিত কিছু প্রাথমিক ধারণা আমরা দেব এবং এই ধারণা নিয়ে আমরা এই অধ্যায়ের অঙ্কগুলোর সমস্যা সমাধান করব প্রথমেই আমরা যে জিনিসটা জানতে হবে অর্থাৎ দৈর্ঘ্য পরিমাপের এককটা জানতে হবে আমার দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য পরিমাপের একক হলো মিটার ওজন পরিমাপের একক হলো গ্রাম তরল পদার্থের একক লিটার গ্রিক ভাষায় ডেকা অর্থ হলো দশ গুণ হেক্ট অর্থ একশো গুণ এবং কিলো অর্থ এক হাজার গুণ ল্যাটিন ভাষায় ডেসি অর্থ দশমাংশ সেন্টি অর্থ শতাংশ এবং মিলি অর্থ শতাংশ তরল পদার্থে আয়তন পরিমাপের একক হলো লিটার এটা আমাদের মনে রাখতে হবে এবং এক ঘন সেন্টিমিটার বিশুদ্ধ পানির ওজন এক গ্রাম অর্থাৎ এক ঘন সেন্টিমিটারকে কিউবিক সেন্টিমিটার বলে অর্থাৎ আমরা এটা বলতে পারি তাহলে আমরা বলতে পারি যে এক ঘন সেন্টিমিটার বিশুদ্ধ পানির ওজন কত এক গ্রাম হম অনেক সময় আমাদের ঘন সেন্টি বদলে এক সিসি থাকতে পারে এই জন্য মনে রাখতে হবে এক সিসি মানে কিউবিক সেন্টিমিটার একে সংক্ষেপে ইংরেজিতে সিসি লেখা হয় হম এরপর এক লিটার বিশুদ্ধ পানির ওজন এক কিলোগ্রাম অর্থাৎ এক কেজি এটা আমাদের মনে রাখতে হবে এরপর পরিমাপের কিছু সূত্র বলে আমাদের জানতে হবে এবং এই সূত্র দিয়ে আমাদের পরবর্তী অঙ্কগুলো এই অধ্যায়ের অঙ্কগুলো সমস্যা সমাধান করতে হবে প্রথমে আয়তাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল মনে রাখতে হবে সংসদ দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্ত বর্গ একক আমাদের এককটা হবে বর্গ একক ক্ষেত্রে এখানে যা যে একক ইউজ হবে সেই একক গুলো আমাদের এখানে বসাই দিতে হবে এই জন্য বর্গ একক বর্গ একার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল দৈর্ঘ স্কোয়ার অর্থাৎ বর্গ একক দৈর্ঘ্য স্কোয়ার বর্গ একক ত্রিভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হাফ ইন্টু ভূমি গুণন উচ্চতা বর্গ একক দেখতে হবে এরপর আয়তকার ঘন বস্তুর আয়তন যদি থাকে আমাদের দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্ত গুণ উচ্চতা ঘন একক লিখতে হবে এরপর আমাদের দৈর্ঘ্য পরিমাপের এককা বলি আমাদের বিভিন্ন এককা বলি মনে রাখতে হবে পরিমাপের তো এটা আমরা জানবো এই জন্য আগে আমরা এটা আলোচনা করছি দৈর্ঘ্য পরিমাপের একক হলো মিটার এটা আমাদের আদর্শ ধরে নিতে হবে এককটা মিটার থেকে ধরে নিতে হবে তো আমাদের পদ্ধতি দুইটি একটা হলো মেট্রিক পদ্ধতি আর একটা হলো ব্রিটিশ পদ্ধতি তাই না তো আমরা প্রথমে মেট্রিক পদ্ধতি জানবো অর্থাৎ হলো দশ মিলিমিটার সমান কত এক সেন্টিমিটার এবং দশ সেন্টিমিটার সমান এক ডেসিমিটার দশ ডেসিমিটার সমান এক মিটার এবং এক দশ মিটার সমান এক ডেকামিটার দশ ডেকামিটার সমান এক হেক্টোমিটার দশ হেক্টোমিটার সমান এক কিলোমিটার হ্যাঁ আমাদের মেট্রিক পদ্ধতিতে এইটা এইগুলো আমাদের একটু মনে রাখতে হবে যা পরবর্তীতে আমাদের কাজে লাগবে এরপর ব্রিটিশ পদ্ধতিতে আমাদের এটাও মনে রাখতে হবে অর্থাৎ বারো ইঞ্চি সমান কত এক ফুট এটা মনে রাখতে হবে আমাদের তিন ফুট সমান এক গজ সতেরোশো ষাট গজ সমান কত এক মাইল আর দুইশো বিশ গজ সমান এক ফেলং হ্যাঁ ফারলং মনে রাখতে হবে অর্থাৎ আট ফারলং মানে হলো সমান এক মাইল এটা আমাদের মনে রাখতে হবে এই ব্রিটিশ পদ্ধতি মনে রাখতে হবে আমাদের এরপর আমাদের হলো ওজন পরিমাপের এককও বলি আমাদের জানতে হবে এককও বলি এবং তরল পদার্থের এককও বলি আমাদের কি জানতে হবে তো ওজন পরিমাপের একক হলো গ্রাম আমরা আগে জানি এখন তরল পদার্থের এককও আমরা জানি যে যদি মানতে চাই লিটার এটা আমাদের জানি আমরা হুম তো প্রথমেই আমরা যদি আমরা দশ মিলিগ্রাম সমান এক সেন্টিগ্রাম অর্থাৎ হলো আমরা যে আগে বললাম যে দশ মিলিমিটার সমান এক সেন্টিমিটার তো এখানে জাস্ট মিটারের বদলে আমাদের এখানে হবে গ্রাম আর এখানেও মিটারে বদল হবে কত লিটার তাই না তাহলে আমরা পরেরটা বলতে পারি দশ মিলি লিটার সমস্যা এক সেন্টিমিটার তো এখানে আমরা বলতে পারি দশ সেন্টিগ্রাম সমস্যা এক ডেসি গ্রাম আর এখানে বলতে পারি দশ সেন্টি লিটার সমস্যা এক ডেসি লিটার তাই না জাস্ট খালি আমাদের গ্রাম গ্রাম এখানে গ্রাম মিটারে বদলে গ্রাম হবে আর এখানেও লিটার হবে এটাই তফ হ্যাঁ তারপর বলতে পারি দশ ডেসি গ্রাম সমস্যা এক গ্রাম তাই না দশ ডেসি লিটার সমস্যা এক লিটার হ্যাঁ এরপর দশ গ্রাম সমান এক ডেকা গ্রাম তাই না মানে দশ লিটার সমান এক ডেকা লিটার তাই না এখানে দশ ডেকা গ্রাম সমান সমান এক একটু গ্রাম দশ ডেকা লিটার সমান এক একটু লিটার হ্যাঁ দশ হেক্টো গ্রাম সমান সমান এক কিলোগ্রাম এখানে বলা যাবে দশ হেক্টো লিটার সমান এক কিলো লিটার তাই না তাহলে এটা আমাদের শেষ 
এখন আমরা মেট্রিক পদ্ধতি ও বিডিস পদ্ধতির মধ্যে সম্পর্ক এবং মেট্রিক পদ্ধতির মধ্যে মেট্রিক পদ্ধতি এবং বিডিস পদ্ধতি এবং বিডিস পদ্ধতির মধ্যেও যে সম্পর্ক পরস্পর সম্পর্ক আছে সেটা নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব তো প্রথমেই 1 ইঞ্চি সমান সমান কত 2.54 সেন্টিমিটার প্রায় আমাদের মনে রাখতে হবে 1 গজ সমান সমান 0.9144 মিটার প্রায় এটা আমাদের মনে রাখতে হবে 1 মিটার সমান সমান 39.37 এনসি প্রায় তারপর 1 কিলোমিটার সমান সমান আমরা বলতে পারি 0. অর্থাৎ 0.62 মাইল প্রায় 1 মাইল সমান সমান 1.61 কিলোমিটার প্রায় এবং 1 কেজি সমান সমান কত 1000 গ্রাম 1 কুইন্টাল সমান সমান 100 কেজি 1 মেট্রিক টন সমান সমান 1000 কেজি 1 এর সমান সমান 100 বর্গ মিটার 1 একর সমান সমান 4046.86 বর্গ মিটার 1 একর সমান সমান 4840 বর্গ গজ তারপর 1 হেক্টর সমান সমান 2.47 একর 1 লিটার সমান সমান 1000 ঘন সেন্টিমিটার মনে রাখতে হবে 1 লিটার সমান সমান কত 1000 ঘন সেন্টিমিটার তাই না 1 মিলি লিটার সমান সমান 1 1 ঘন সেন্টিমিটার অর্থাৎ সিসি এটা বলা যায় এটাকে 1 মিলিয়ন সমান সমান 10 লক্ষ এটা মনে রাখতে হবে আমাদের 1 বিলিয়ন সমান সমান 100 কোটি তো আমরা এখন উদাহরণ 1 অর্থাৎ অঙ্কর সমস্যা সমাধান করব এই চ্যাপ্টারে বা এই অধ্যায়ে উদাহরণ 1 একজন দৌড়বিদ 400 মিটার বিশিষ্ট গোলাকার ট্রাকে 24 চক্কর ঘোরালে সে কত দূরত্ব দৌড়ালো এটা আমাদের বের করতে হবে তো সমাধান 1 চক্কর ঘোরালে দূরত্ব হয় কত 400 মিটার সুতরাং 24 চক্কর ঘোরালে দূরত্ব হয় যেহেতু আমাদের 1 চক্করে যদি 400 মিটার হয় তাহলে 24 তর্কের আরো বেশি হওয়ার কথা এজন্য আমাদের 400 এর সাথে কত 24 গুণ হবে তাই না তো গুণ তো গুণ দিলে হবে কত আমাদের অর্থাৎ 400 এর সাথে 24 গুণ দিলে হবে কত 9600 মিটার তাই না তাহলে আমি এইটাই 9600 মিটারকে যদি আমরা মিটার না থেকে কিলোমিটারে প্রকাশ করি তাহলে আমাদের এই মিটারের তাহলে আমাদের 1000 দ্বারা ভাগ দিতে হবে কারণ জানি আমরা 1 1 কিলোমিটার সমান সমান কত 1000 মিটার তাই না মনে রাখতে হবে বড় থেকে যখন আমরা ছোট থেকে যখন আমরা বড় একেকে রূপান্তরিত করব তখন আমাদের ভাগ দিতে হবে এটা মনে রাখতে হবে আর বড় একেক থেকে যখন ছোট একেকে যাব সেটা আমাদের গুণ দিতে হবে এটা আমরা মনে রাখতে হবে তাই যেহেতু মিটার থেকে কিলোমিটার বড় একেক এই জন্য আমরা কত 1000 দ্বারা ভাগ দিলাম ধরা তো ভাগ দিলে হয় কত 9.6 কিলোমিটার তো আমরা বলতে পারি অতএব সে দৌড়ালো কত 9.6 কিলোমিটার হুম এটাই তো এরপর উদাহরণ 2 বলতেছে এক মেট্রিক টন চাল 64 জন শ্রমিকের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দিলে প্রত্যেককে কি পরিমাণ চাল পাবে তো বলদান তো আমরা বলতে পারি আমরা জানি যে এক মেট্রিক টন সমান সমান কত 1000 কেজি তাই না তো তাহলে আমরা বলতে পারি সুতরাং 64 জন শ্রমিক চাল পায় কত 1000 কেজি তাই না তাই বলতে পারি সুতরাং একজন শ্রমিক চাল পাবে কত যেহেতু আমাদের 1000 কেজি কে 64 জন ভাগ করে দিতে হবে তাহলে অবশ্যই ভাগ তাই না তো ভাগ করলে এটা 64 দ্বারা যদি 1000 কে আমরা ভাগ দেই তাহলে হয় কত 15.625 কেজি তাই না তাই বলতে হবে অতএব প্রত্যেক শ্রমিক 15.625 কেজি করে চাল পাবে তাই না হুম এরপর উদাহরণ 3 বলতেছে একটি চৌবাচ্চার দৈর্ঘ্য 3 মিটার প্রস্থ 2 মিটার উচ্চতা 4 মিটার এতে কত লিটার এবং কত কিলোগ্রাম বিশুদ্ধ পানি দৌড়বে তাই না এটা আমাদের বের করতে হবে তো সমাধানে প্রথমে আমরা বলি দেওয়া আছে এখানে আমাদের দেওয়া আছে চৌবাচ্চার দৈর্ঘ্য কত 3 মিটার তাই সুতরাং চৌবাচ্চার প্রস্থ হলো 2 মিটার আবার আমি বলতে চৌবাচ্চার উচ্চতা হলো কত 4 মিটার তাই না তাই সুতরাং বলতে পারি চৌবাচ্চার আয়তন আমাদের বের করে নিতে হবে তাই না তাহলে বলতে হবে আমরা জানি চৌবাচ্চার আয়তন দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্থ গুণন উচ্চতা গুণ একক তাই না এটা সূত্র যেহেতু আমরা সূত্র জানি এটা তাই না তো এখন আমরা যেহেতু দৈর্ঘ্য হলো কত আমরা দৈর্ঘ্য ওখানে দেওয়া ছিল 2 মিটার 3 মিটার প্রস্থ ছিল 2 মিটার উচ্চতা ছিল কত 4 মিটার তাহলে এখানে যদি আমরা যেহেতু এটা ঘন ঘন আছে আর এখানে যেহেতু এটা মিটার এইজন্য ঘন মিটার দিলাম তাই না তাহলে আমরা যদি এটা গুণ করি তাহলে 24 ঘন মিটার তাহলে আমরা যেহেতু এটা ঘন মিটার এটাকে আমরা 
ঘন সেন্টিমিটারে প্রকাশ করব যেহেতু আমাদের লিটারে প্রকাশ করতে হবে এই জন্য ঘন সেন্টিমিটার প্রকাশ করব তো আমরা ঘন সেন্টিমিটার প্রকাশ করার জন্য আমাদের মিটারের বদলে কি ঘন সেন্টিমিটার লিখতে হবে আর আমরা আগে বলছি ছোট কেক থেকে যখন আমরা সরি বড় কেক থেকে যখনই ছোট কেক যাব তখন আমাদের গুণ দিতে হবে তো আমরা জানি যে এক একশো সেন্টিমিটার সমান সমান এক মিটার তাই না আর যেহেতু ঘন আছে ঘন এখানে তিনটা গুণ তাই জন্য আমার তিনটা একশো গুণ দিতে হবে তো গুণ দিলে হতো এত ঘন সেন্টিমিটার তাই না তাহলে এটা যদি আমরা গুণ দিই তাহলে আমাদের এটা চলে আসে অর্থাৎ হলো গুণ দিয়ে দিই অর্থাৎ চব্বিশ গুণন একশো গুণন একশো গুণন একশো এটাকে যদি আমরা গুণ করি তাহলে দুই কোটি চল্লিশ লাখ ঘন সেন্টিমিটার হবে তাই না তারপর আমরা যেহেতু ঘন সেন্টিমিটার মানে এই ঘন সেন্টিমিটারকে আমরা কিছু লিটারে প্রকাশ করবো তাই না তো আমরা আবার এটাও জানি যে এক লিটার সমর্থন কত এক হাজার ঘন সেন্টিমিটার তাই না তাহলে লিটার থেকে যদি আমরা ঘন সেন্টিমিটার থেকে যদি লিটারে প্রকাশ করি আমরা আগে বলছি বড় ছোট থেকে বড় কেক ভাগ দিতে হবে তাই আমরা কত এক হাজার দ্বারা ভাগ দিলাম তাই না তো ভাগ দিয়ে এটা যদি আমরা এক হাজার দিয়ে এখানে তিনটা শূন্য যদি কেটে যায় তাহলে আমাদের হয় কত চব্বিশ চব্বিশ হাজার লিটার তাই না তাহলে আমরা বলতে পারি আমরা জানি যে এক লিটার বিশুদ্ধ পানির ওজন কত এক কিলোগ্রাম তাই না তাহলে সুতরাং বলতে পারি যে চব্বিশ হাজার লিটার বিশুদ্ধ পানির ওজন কত হবে তাহলে চব্বিশ হাজার গুণন এক তাই না এত কিলোগ্রাম তাই না এটাকে যদি আমরা এখন গুণ দিই তাহলে চব্বিশ হাজার কিলোগ্রামই হয় তাই না তাহলে আমরা অতএব বলতে পারি অতএব চব্বিশটিতে কত চব্বিশ হাজার লিটার বিশুদ্ধ পানি ধরবে এবং এর ওজন হলো কত চব্বিশ হাজার কিলোগ্রাম তাই না এটাই উত্তর এরপর ধরুন চার তো বলা হচ্ছে এক ইঞ্চি সমান সমান দুই দশমিক পাঁচ চার সেন্টিমিটার এবং এক একর সমান সমান কত চার হাজার আটশো চল্লিশ বর্গ গছ এক একরে কত বর্গ মিটার হবে এটা আমাদের বের করতে হবে তাই না তাহলে সমাধান তাহলে দেওয়া আছে কত এক ইঞ্চি সমান সমান আমরা জানি দুই দশমিক পাঁচ চার সেন্টিমিটার তাই না তাহলে সুতরাং বলতে পারি এক একর আমরা এটা জানি এক একর সমান সমান কত চার হাজার আটশো চল্লিশ বর্গ গছ তাই না এখন আমরা এই বর্গ গছকে ফুটে প্রকাশ করব তাই না তো আমরা জানি যে এক গছ সমান তিন ফুট তাই না তাহলে যেহেতু বর্গ আছে এখানে বর্গ ধরনে দুইটা তিন দ্বারা আমাদের গুণ দিতে হবে এটা হচ্ছে দেশের সম্পর্ক তাই না তাহলে আমার বলতে হবে চার হাজার আটশো চল্লিশ গুণন তিন গুণন তিন তাই না এখন এটাকে যদি আমরা গুণ করি তাহলে আমাদের হয় কত হচ্ছে তাহলে হাজার পাঁচশো ষাট বর্গ ফুট তাই না এখন আমরা এই বর্গ ফুটকে যদি আমরা ইঞ্চিতে প্রকাশ করতে যাই তাহলে আমরা জানি বারো ইঞ্চি সমান সমান এক ফুট তাই না তাহলে বর্গ ফুট আছে এই জন্য দুইটা বারো দ্বারা গুণ করতে হবে আমাদের তাই না তাহলে দিতে তাহলে হাজার পাঁচশো ষাটকে গুণন বারো গুণন বারো দিতে হবে তাহলে এটা যদি আমরা গুণ করি বাষট্টি লক্ষ বাহাত্তর হাজার ছয়শো চল্লিশ বর্গ ইঞ্চি হচ্ছে তাই না হ্যাঁ তাহলে এখন এই আমরা বর্গ ইঞ্চিকে আমরা আবার বর্গ সেন্টিমিটার প্রকাশ করব তো আমরা একটু আগেই দেওয়া আসলে ছিল আমাদের এক ইঞ্চি সমান কত দুই দশমিক পাঁচ চার সেন্টিমিটার তাই না তাহলে দুইটা আমরা গুণ দিলাম তাই না মানে এটা গুণ দিলে আমাদের এখানে হচ্ছে আমাদের চার কোটি চার লক্ষ আটষট্টি হাজার পাঁচশো ছয়ষাটি দশমিক দুই দুই বর্গ সেন্টিমিটার তাই না এটা তো এখন আমরা যেহেতু এটা বর্গ সেন্টিমিটার এটাকে আমরা বর্গ মিটারে প্রকাশ করব তাই না যেহেতু আমাদের বর্গ মিটারে প্রকাশ করতে বলছি তাহলে বর্গ মিটারে প্রকাশ করতে হলে যখন আমরা জানি যে এক মিটার সমান সমান একশো সেন্টিমিটার তাই না তাহলে আমরা একশো গুণন একশো দুইটা একশো দ্বারা ভাগ দেবো তাই না বর্গ যেহেতু আছে এখন যদি এটা দ্বারা আমরা ভাগ দিয়ে দিই তাহলে আমাদের হয় কত চার হাজার ছেচল্লিশ দশমিক আট ছয় বর্গ মিটার তাই না প্রায় তাহলে ওইটাই উত্তর আমাদের তাই না এরপর উদাহরণ পাস জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের এলাকা সাতশো একর একের নিকট নিকটতম পূর্ণ সংখ্যা হেক্টরে প্রকাশ কর অর্থাৎ হেক্টরে আমাদের এটা প্রকাশ করতে হবে তো আমরা প্রথমেই বলবো আমরা জানি যে দুই দশমিক চার সাত একর সমান সমান কত এক হেক্টর তাই সুতরাং এক দশমিক এক একর সমান সমান কত এক বাই সাত দুই দশমিক চার সাত হেক্টর তাই না তাই সুতরাং সাতশো হেক্টর সমান সমান এক গুণন সাতশো বাই দুই দশমিক চার সাত হেক্টর তাই না এখন এটা যদি আমরা ভাগ দিই তাহলে আমাদের দুইশো তিরাশি দশমিক চার হেক্টর প্রায় হ্যাঁ তো অতএব বলতে পারি নির্ণয় এলাকা দুইশো তিরাশি দশমিক চার হেক্টর প্রায় আমরা বলি দেওয়া আছে কত আয়তকার ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য কত চল্লিশ মিটার তাই না সুতরাং বলতে আয়তকার ক্ষেত্রের পোস্ত হলো কত 
তিরিশ মিটার তিরিশ সেন্টিমিটার তাই না তিরিশ মিটার তিরিশ মিটার যেহেতু আমার যে কোনো একটা তেরো বন্ধ নাই সেন্টিমিটারে প্রকাশ করতে হবে নাই মিটারে প্রকাশ করতে হবে তো আমরা এখানে মিটারে প্রকাশ করবো তাই এটাকে আমরা মিটার মিটার বানাই নেব তো মিটার বানাতে হলে আমাদের এখানে তিরিশ মিটার তো আসেই তাহলে এই সেন্টিমিটারকে যদি আমরা মিটার করতে চাই তাহলে একশো দ্বারা ভাগ দিতে হবে তাহলে মিটার হয়ে গেল তাই না এখন যদি এটাকে আমরা যোগ করি অর্থাৎ তাহলে এটাকে এটা ভাগ দিলে যদি এত হয় যোগ করলে হয় কত তিরিশ দশমিক তিন মিটার তাই না এটা হয়ে গেল তাহলে এখান থেকে আমাদের সুতরাং কত আয়তের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফলটা বের করতে হবে তাহলে বলতে পারি আমরা জানি আয়তের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্ত বর্গের করতে না এখন যদি আমরা মানটা দৈর্ঘ্যের মান বসাই দিই চল্লিশ এবং প্রস্তর মান জানি তিরিশ দশমিক তিন আহ এটা বর্গ মিটার হবে যেহেতু এটা মিটারে ছিল তাই না তাহলে আমরা যদি এটা গুণ দিই তাহলে কত হয় এক হাজার দুইশো বারো বর্গ মিটার তাই না তাহলে সুতরাং অতএব বলতে পারি ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল এক হাজার দুইশো বারো বর্গ মিটার হম এটি উত্তর এরপর আমার উদাহরণ সাত বলতে একটি বাক্সের দৈর্ঘ্য দুই মিটার প্রস্ত এক মিটার পঞ্চাশ সেন্টিমিটার এবং উচ্চতা এক মিটার বাক্সটির আয়তন কত হবে এটা আমাদের বের করতে হবে বা নির্ণয় করতে হবে তাই না তো প্রথমে দেওয়া আছে আমাদের কত দেওয়া আছে বাক্সটির দৈর্ঘ্য কত দুই মিটার তাই না তো প্রস্ত আছে কত এক মিটার পঞ্চাশ সেন্টিমিটার তাই না তাহলে এটাকে আমাদের মিটারে প্রকাশ করবো তাই না তাহলে মিটার প্রকাশ করার জন্য যেহেতু পঞ্চাশ সেন্টিমিটার আছে একশো দ্বারা বাঘ দিয়ে মিটার বানাইলাম তাই না তো তারপর এটা যদি আমরা যোগ করি এক দশমিক পাঁচ মিটার হয় তাই না আহ এরপর উচ্চতা আমাদের আছে কত উচ্চতা কত এক মিটার আছে তাই না তাহলে আমাদের এখানে আয়তনটা বের করে নিতে হবে তাহলে বলতে পারি আমরা জানি যে বাক্সটির আয়তন দৈর্ঘ্য প্রস্তুত উচ্চতা গণ একক তাই না যেহেতু তিনটা গণ একক হবে তাহলে আমাদের দৈর্ঘ্য মান জানি দুই প্রস্তর মান জানি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ এক দশমিক পাঁচ এবং উচ্চতা একই ছিল তাই না এখন যদি এটাকে আমরা ঘুম করি তাহলে আমাদের তিন ঘন মিটার হয় তাই না এখন আমরা অতএব বলতে পারি নির্ণয় বাক্সটির আয়তন তিন ঘন মিটার এটাই উত্তর হ্যাঁ এরপর উদাহরণটি বলা হচ্ছে একটি চৌবাচ্ছায় আট হাজার লিটার পানি ধরে চৌবাচ্ছাটির দৈর্ঘ্য দুই দশমিক পাঁচ ছয় মিটার এবং প্রস্ত এক দশমিক দুই পাঁচ মিটার হলে গভীরতা কত তাই না তো আমরা জানি একটা একটা চৌবাচ্ছা যতগুলো যত লিটার পানি ধরবে ওইটাই তার কি আয়তন তাই না তাহলে এটাকে যদি আমরা ঘন সেন্টিমিটারে প্রকাশ করতে পারি বা ঘন মিটারে প্রকাশ করতে পারি তাহলে সেটা আয়তন হয়ে যাবে তাই না তাহলে এটাকে আমরা তাহলে আমরা প্রথমে বলে আমরা জানি যে এক লিটার সময় ছোট হতো এক হাজার ঘন সেন্টিমিটার তাই না কেন সুতরাং আট হাজার ঘন সেন্টি আট হাজার লিটার সময় ছোট করতে হবে এটার সাথে আট হাজার ঘন সেন্টিমিটার গুণ দিতে হবে তাই না গুণ দিলে হচ্ছে আমার আশি লক্ষ ঘন সেন্টিমিটার তাই না তো আশি লক্ষ ঘন সেন্টিমিটার হয়ে গেল তো এখন সুতরাং চৌবাচ্ছার আয়তন আমরা বলতে পারি আশি লক্ষ ঘন সেন্টিমিটার তাই না এটা তো এখন আমরা যদি এই আশি লক্ষর সাথে যদি আমরা এটা ঘন সেন্টিমিটারকে যদি মিটারে প্রকাশ করি তাহলে ঘন আছে দেখে আমরা তিনটে একশো দ্বারা তিনটে একশো দ্বারা আমরা কত আশি লক্ষকে ভাগ দেব তাই না তো মিটারে প্রকাশ করবো আমরা জানি ঘন সেন্টিমিটার বা মিটার তাহলে আমরা আমরা বলছি আগে যে ছোট একক থেকে বড় কেকে গেলে আমি ভাগ দিতে হয় তো ভাগ দিলাম তো ভাগ দিলে কত আট ঘন মিটার হয় তাই না তাহলে আমরা বলতে পারি দেওয়া আছে চৌবাচ্ছার আয়তন কত আট ঘন মিটার সুতরাং চৌবাচ্ছার ধর্গ কত দুই দশমিক পাঁচ মিটার দেওয়া হয়েছিল তাই না প্রস্ত দেওয়া আছে এক দশমিক দুই মিটার তাই না এটা কিন্তু আমাদের কি হতো গভীরতা বা উচ্চতা নির্ণয় করতে হবে তাই না তাহলে বলতে আমরা জানি দৈর্ঘ্য গুণন প্রশ্ন উচ্চতা ঘন একক সময় সময় চৌবাচ্ছার আয়তন তাই না বা এখানে উচ্চতা রাখে চৌবাচ্ছার আয়তন বা দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্ত বলতে পারি তো আমরা এখানে আয়তনের মান জানি আমরা কত আট তাই না আর চৌবাচ্ছার আয়তন আর চৌবাচ্ছার আয়তন হলো আট দৈর্ঘ্য হলো কত দুই দশমিক পাঁচ ছয় গুণন কত এক দশমিক দুই পাঁচ তাই না প্রস্ত আমাদের এটা আছে দেওয়া আছে এখানে ছিল তাই না এখন যদি এটা দেয়া গুণ করে এটাকে যদি ভাগ দেয় তাহলে আমাদের দুই দশমিক পাঁচ মিটার হয় তাই না তো এটাই তাহলে আমাদের বলতে হবে অতএব চৌবাচ্ছাটি গভীরতা দুই দশমিক পাঁচ মিটার তাই না এটাই আমাদের কি উত্তর তাই না